kodi dogo chali nimefanya na yeye nyimbo za secular karibu mbili lakini moja ikutoka video kwa sababu kwa sababu ya changamoto sababu najua msanii na yeye akinuka ni kama labda msanii naonaanga naona kama akinuka ni labda na wachanga wasanii wadogo anasema mm. ah tunakaa na Eric Mwaniki ya yeah, tunakaa naye bila kuwa nauza CD ambayo ina e, nyimbo na yenye mimba ya wimbo yenye netu nyimbo uh, mimi nilikuwa naendesha pikipiki huko nyumbani so mimi kupita pita nikapata nikasema eh labda ningeongea naye neno moja ingenisaidia moyoni ni mtu wa maana kwangu sana kwa sababu hakuna msanii mwenye anaweza saidia msanii mwingine mwenye yani hana uwezo so mimi mimi kivia ngumi na muita dadi Hello hello guys welcome once again to Nell Stories TV this is your boy and the one and only presenter Nell ukipenda unaweza niita Rentonel ukipenda unaweza niita Flyboy straight out abo songo na tia bidii sana kuleta stories ambazo ni trending stories ambazo zinatufana stories ambazo zinatuhusu uh, sisi sote nashukuru sana kwa support ambayo mnanipatia mmeweza ku like mmeweza ku comment mmeweza ku subscribe na mmeweza ku kushare zile video ambazo tunazi upload hapa kwenye Nell Stories TV. Kwa hivyo leo hii kama kawaida nimekuja kumtafuta mwimbaji mmoja ambaye anachipuka sana na anatia bidii sana kwa kazi ambayo anaifanya. Tukuje kumjua yeye ni nani, atuambie anatoka wapi, kazi ambayo anaifanya, changamoto zake na tutaweza kuendelea mbele zaidi. Kwa hivyo leo na, naongea tukiwa hapa Nyamataro Studio ambayo inaitwa High Lifted Studios. Uh, tunaenda kujua zaidi kuhusu hii studio uh, waimbaji ambao wako hapa ikiwemo huyu mmoja ambaye tumempata siku ya leo na mambo itakuwa shwari zaidi. Kwa hivyo kama bado hauja subscribe, consider subscribing kisha tuweze kusonga uh, mbele zaidi. Kwa hivyo nimkaribishe atuambie kwa majina anaitwa nani na tuweze kuendelea. Kwa hivyo bro, unajiita nani? Uh, kwa majina anaitwa Jafet Nyakwara. Na kwa majina ya usanii anaitwa Jaseja Music. Okay. Jafet Nyakwara alafu we ni Jaseja Music. Yeah. Okay. Labda Jafet Nyakwara ama almarufu kama Jaseja anapatikana ama anatoka wapi? Ah uh, mimi natoka sehemu ya Nyamira mm-hmm. County. Okay. Uko karibu na Ikonge. Ukienda huko unafika mahali inaitwa Magwagu. Mm-hmm. From there unaenda mahali inaitwa Kapsuser. Mm-hmm. Ya, yeah, huko ndio nyumbani. Ai, Kapsuse ni jina ni jina la kwetu hapa kweli. Hiyo <laughs> <laughs> ni jina ya kwetu tena ni, ni jina ya kisi. Okay. Eh, yeah, tuko na Kapsuse ya Kericho na tuko na Kapsuse ya Kisi. Okay. Yeah. Labda who is Jaseja na tuambie labda kidogo tu kuhusu Jaseja Music. Ah, uh, Jaseja ni mwimbaji wa injili. Mm-hmm. Mwimbaji wa injili. Mm-hmm. Eh, ameanza muziki. Ni kitambo ni nimeanza muziki kidogo. Mm-hmm. Yeah. Labda ulianza muziki mwaka gani hivi? Mm, nikikumbuka nilianza muziki 2013. Mm-hmm. Yeah. Okay. Na hiyo ni miaka imepita sana pia ni kama umekolea kolea kwenye muziki. Ah uh, nimekolea kolea lakini si sana. Okay. Kwa sababu muziki unajua ati kuna vitu mingi yani kuna changamoto mingi. Okay. So ndio maana imenifanya zijakolea sana. Mm-hmm. Mpaka sasa hivi nimefika hivi kwa muziki wangu. Mm-hmm. Yeah. Labda pale 2013 wakati ulianza mziki, ulianza unamaanisha ulianza ulianza mziki ama ni wakati uli record mziki? Ni wakati nili record mziki. Okay. Yeah, the first song. Mm-hmm. Yeah. Labda wakati uli record mziki wako wa kwanza ulikuwa level gani ya maisha? Labda ulikuwa shule, ulikuwa uh, bado una hustle huko nje ama ilikuwa wakati gani? Ah, nilikuwa nilikuwa huko nje shule nayo si kumaliza vizuri kwa sababu najua ya sababu ya pesa. Okay. So na wazazi wangu wako wanajiweza. Uh-huh. So nili uh, mimi shule si kumaliza. Uh-huh. Uh, nili hapo nilikuwa nje. Okay. Yeah, uh-huh. si kwa shule. Huko kwa shule. Yeah. Labda uh, utatuelezea zaidi kidogo pale mbele kuhusu hiyo maisha yako ya shule lakini kwa sababu ya siku ya leo tumekuja kwa sababu ya mziki labda utueleze kuhusu mziki Labda wimbo wako wa kwanza uliufanya uliufanya ukiwa wapi na ule wimbo unaitwaje? Ah, uh, nilifanya wimbo nikiwa nyumbani bado. Mm-hmm. But nilienda studio yenye inaitwa nilienda Kericho mm-hmm. yenye inaitwa Great Comedia mm-hmm. ya Kimeto. Mm-hmm. Kwa nilienda, ndio nilienda nikafanyia song moja mm-hmm. ambayo inaitwa Maisha ni mwenda pole. Mm-hmm. Yeah. Okay, labda mziki wako ambao unaufanya ni mziki wa aina gani? Ni mziki wa secular, mziki wa uh, wa, wa gospel? ama mziki wa gani labda mtazamaji wa Nel Stories TV aweze kutambua zaidi. Ah uh, mziki nimefanya mziki mingi sana. Yaani nimefanya mziki sambli mingi. Secular, gospel, 
e, za kufunza yani ma, i, nyimbo nimefanya nyimbo kadha mm-hmm. lakini kwa saizi nafanya nyimbo za injili okay tunapozungumza zaidi saizi unafanya nyimbo za injili yeah okay but hapo nimefanya fanya nyimbo secular nimefanya mm-hmm. nimefanya na wasanii wengine wakubwa mm-hmm. but uh, saizi sasa mimi nilikuja tu nikapatana na na msanii mwingine mwenye mwenye amechukua nini ardhi ya kisi kwa mambo ya injili so nikaanza kufanya mambo na nyimbo za injili okay labda utueleze nyimbo mbili tatu ambazo umeweza kuzifanya pale labda zinaitwaje wimbo wa kwanza na utaje mwimbaji mmoja ambao ulifanya naye before ukue, ufike hapa siku leo tunaweza kuiongelea baadaye lakini nyimbo ambazo umezifanya pale ambeleni ni nani uliweza kumshirikisha pale umeweza kusema umeweza kufanya nyimbo na watu ambao ni wakubwa kidogo uweze kuwataja pia ah uh, mimi nimefanya na, nimefanya nyimbo na wasanii wakubwa kama vile huyu mwenye anafanya parodi dogo chali mm-hmm. nimefanya na ye nyimbo za secular mm-hmm. karibu mbili lakini mmoja ikutoka video kwa sababu kwa sababu ya changamoto mm-hmm. ya yeah, hiyo huyo ndiye nimefanya naye okay. Kwa hivyo dogo chali uliona naye wapi bana? Ah dogo chali nilikuwa naye huko Litain. Ndio alikuwa ameajiliwa kwa studio nyingine, alikuwa anafanya. Ndio mimi nilienda huko kurecord. Ah uh, nikampata huko so akawa besti yangu sana. Tukafanya naye kazi. Eh kwa hivyo ule wimbo ambao ulifanya naye labda kwa ile ambao hawajui labda anaweza kuenda kutafuta pale kwenye mtandao ule ambao mlishaotoa. Unaitwaje ule dogo chali wa parodi? Ah dogo chali nilifanya naye wimbo lakini haikutoka. Nilifanya naye wimbo lakini haikutoka mm-hmm. ilikuwa inaitwa kama mapenzi safari mm-hmm. lakini haikutoka mm-hmm. ndio tukaachana naye tu hivyo kwa sababu najua msanii na yeye akinuka ni kama labda msanii naona naona kama akinuka ni labda na wachanga wasanii wadogo anasema mm, acha tu niende kwa sababu mimi nisha nishajua kutembea mm-hmm. so aliniacha tu hivyo akaenda okay. so akutoa video mm-hmm. yeah kwa hivyo ulikuwa na mpangilio upi labda ama ni kitu gani ambacho kilifanyika hamkutoa video na kwa sababu ukianza kurekod nyimbo lazima ukue na mpangilio fulani iliwezekanaje ikafika mahali na mkuweza kurelease ule wimbo ah hiyo wimbo tulirecord mpaka tukatoa audio ikakuwa sawa lakini vile ilikuwa sawa uh, mpaka nikalipa pesa sa video kwa boss wake mwenye alikuwa na mwenye alikuwa amemwajili kwa hiyo kwa hiyo uh, nini studio sasa wakati alitoa wimbo yenye inaitwa January uh, ikashika chini ilitingiza dunia. So hiyo wimbo vile wali ilitoka akaenda mashoshio kama NTV, KBC, Citizen. Sasa alipofika huku akapatana na MC Tricky. MC Tricky naye akamshika mkono. So kutoka hapo tukapoteleana tu hivyo yani. Akaenda hivyo akiandanga. So ikakuwa hivyo. Hata hizo pesa za video sikwenda kufuatilia kwa sababu mimi nilikuwa na moyo wa kufanya video ile ngoma. But ikaenda hivyo. Yeah labda mlikorofishana kwa zile hela za kufanya video ama vipi ah atuko atuko korofishana na naye kitu chochote mm mimi niliacha tu hivyo nikasema mm, kwa sababu najua mimi nilikuwa nafanya injili kutoka kwa mwanzo kumkuta nikakuja secular so mimi nikafikiria labda ni Mungu ameniadhibu kwa sababu sasa unajua nimetoka <laughs> kwa kutangaza injili Mungu kakuchapa kiboko ni kama okay yeah. Lakini hayo hizo ni changamoto ambazo tunzipitia kwenye kwenye hii hizi eneo. Lakini swali moja uh, kwa pale labda kabla hajatujatoka pale kwenye dogo chali kwa sababu hiyo story yake labda mtu angeza kutaka kujua zaidi. Huyu dogo chali alikuwa rafiki yako ama ni mtu mlikutana tu na sio rafiki wa dhati ambaye mungefanya naye kazi sana kwa sababu kukutoka hivyo hivyo ina maana kwamba uh, ina maana mingi. Ah uh, dogo chali mimi hayo uh, kuanga rafiki yangu. Dogo chali mimi nilikuwa napitia anga nini uh, uh, YouTube na naona na, na ngoma zake. But harakati ile ya kuona ngoma zake, mimi sasa kutembea tembea kwa studio, kutembelea ndugu yangu huko Litain, kutembea kwa studio nikapata na ujamaa. Eh nikamwambia, "Eh jamaa, kwa nini wewe wewe?" Akaniambia, "Eh." Sasa nikamwambia, "Situfanye kwa labu akaniambia ina shida lakini boss wake hako anataka okay. sasa boss wake kwenda kukuja akapata tusha record ngoma mm-hmm. uh, akaanza kumwambia da mbona huko niuliza kwa nitufanye mbona huko niuliza kwa sababu mimi ndio nimekusimamia mm-hmm. akasema tu kwa sababu jaseja alini request tu ungekubali tuweka hivyo okay. so tukashika na tukashana tukashikana na hiyo rafiki hivyo mm-hmm. yeah, alikuwa ni rafiki wa muda kidogo tu yani mm-hmm. yeah. wenda boss wake alimkataza siweze kurilisi ile ngoma ama 
Ah, bosi yake kumkataza kwa sababu bosi yake alijitolea mpaka tuka atukurekodia kwa hiyo studio yake. Tukatoka hapo tukaenda mpaka Kericho mahali inaitwa hiyo eh, Great Com Media, Great Com Studio. Tukaenda tukarekodi kwa Kimeto. Bosi wake alikuwa bado tulienda na yeye. Tukafanya hiyo ngoma mpaka kitu kama saa ya usiku. Nikatafuta pesa nikakomboa uba ikatuleta mpaka Litain tukalala studio. So sidhani kama bosi yake alikataa. Ni vile tu sasa unajua vile alinuka akaona mm, hakuna haja tena siwezi aizi angalia nyuma. Kaona sasa mbele sawa tu. Eh. Kwa hivyo una una, una mlaumu uh, eh huyo nani dogo chali. Mimi na mlaumu kwa sababu uh, aliniacha vibaya. Okay. Kwa sababu ni mtu wenye tu tunasaidiana naye mawazo sana. Okay. Ya yeah, so vile alienda unajua alienda unajua kuna njia mtu anaweza aenda akulaumu mm-hmm. mbaya lakini sina ubaya naye mm-hmm. yeah labda kama adogo chali ungekuwa naye size ungekuwa mbali ama mm-hmm. naona labda singekuwa mbali kwa sababu niliacha injili nikakuja secular labda singekuwa mbali vile naona kwa sababu hauwezi jua sababu yenye aliniachia okay. so mimi nashukuru okay tutoke kwenye dogo chali pale tuende ku, tukuja kwa kwa mziki wako sasa onjili umekuja huko kisi saizi hauko nyamira au umekuja kisi kwa nia gani labda na huko kisi kufanya mziki wa injili definitely utatuambia vile na hapa kisi wakati ulikuja ulianza kufanya wimbo gani sasa hapa kisi umetoka umetoka ukaenda secular kidogo ukarudi ilikuwaje ah uh, hapa kisi nilipokuja mimi sikuja mimi yani kimwenyewe mm-hmm. ama kuja kujiweka mimi kimwenyewe mm-hmm. mimi nimekuja nimewekwa na mwimbaji wa injili ambaye anaitwa Eric Monika mm-hmm. ndio tunakaa naye mm-hmm. kwa saizi alafu uh, nyimbo ya injili yenye nimefanya naye nimefanya naye nyimbo mbili mm-hmm. inaitwa Omokoleri mm-hmm. E, na ingine sasa tuli latest sasa hizi yenye ina watu inaendelea ku bless watu inaitwa ndua nerere mm-hmm. yeah okay pale nyuma ulikuwa unafanya nyimbo za kisi ambao ama ulikuwa unafanya nyimbo za Kiswahili ah nilikuwa nachanganya okay yeah nilikuwa nachanganya nilikuwa nachanganya tu okay yeah ah, kwa hivyo wewe unaweza imba nyimbo zote tu bora ni nyimbo za injili mimi nyimbo yote naweza imba tu bora ni nyimbo za injili okay yeah labda kidogo kidogo hii ya safari yako we na, na Eric Mwanik ilianza vipi kwa kuja kumpata mpaka saizi mko na Eric Mwanik na mmeshafanya nyimbo na yeye tayari ah uh, Eric Mwanik nikikumbuka alikuwa alikuwa nauza CD ambayo ina e, nyimbo yenye mimba ya wimbo yenye netu nyimbo uh, mimi nilikuwa naendesha pikipiki huku nyumbani so mimi kupita pita nikapata nikasema eh labda ningeongea naye neno moja ingenisaidia moyoni but sing, but haikufaulu kumu ili kumpata niongea naye so nikasema siku moja ama siku nyingine ah tutakutana tu nikawa na imani so wakati moja nikiendesha pikipiki hivi studio ilikuwa ikafunguliwa huko Ikonge mm-hmm. hapo Nyamira County mali inaitwa Ikonge so jamaa uh, mwenye alikuwa anafanya hapa alikuwa ni best yangu sana akanipigia akaniambia eh hey, Eric Mwanenga anakuja kufanya collab na msanii mwingine hapa nikasema ala mi lazima nitafika huko okay. so kufika huko nikapata Eric Mwanenga huko huko mm-hmm. nikam request naye uzuri akanikubalia akawa na roho mm-hmm. ile nzuri yani ya kupokea mtu mm-hmm. so naye akanikubali so aliponikubali tukapanga naye collab akaja tukafanya collab mm-hmm kutoka hapo yani tukawa sasa yani akawa akawa mtu wa maana sana kuja kwangu okay yeah labda Eric Mwaniki mmekaa naye kwa muda gani tangu mjue mpaka wakati huu mmekaa naye kwa muda gani ah uh, Eric tumejiona naye karibu mwaka moja but kukaa naye sasa kukaa naye kukaa naye kwa studio ile kukaa naye tumekaa naye karibu 6 months kujuana tumejiona karibu mwaka moja okay kwa hiyo nataka kusema kwa muda huu tunavozungumza mnakana na Eric Mwaniki. Yeah, tunakaa na Eric Mwaniki. Mm-hmm. Yeah, tunakaa naye. Okay. Yeah. Kwa hivyo Eric Mwaniki kwako ni nani sasa? Ah, uh, Eric Mwaniki kwangu sijui ni muite, sijui ni muite babangu. Mm-hmm. Yaani sijui ni mm-hmm. sijui ni muite jina gani kwa sababu ile jina ya, ya kusifia mtu kwa sababu yeye ni mtu wa maana kwangu sana. Okay. Yeah ni mtu wa maana kwangu sana kwa sababu hakuna msanii mwenye anaweza saidia msanii mwingine mwenye yani hana uwezo. Okay. So mimi mimi kivia ngumi na muita dadi. Okay. Yeah. Labda kwa mziki wako uh, kwa sababu kwa mziki wa gospel umeweza kufanya nyimbo ngapi ikiwa peke yako? Ah uh, mimi nimefanya nyimbo mingi sana. Nimefanya nyimbo karibu 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 18. Okay. Yeah. Mm-hmm. Na zote umeweza kuzirilisa ama zote nimeweza kuzirilisa. Mm-hmm. Yeah. Ziko pale kwenye YouTube? Ziko YouTube. Okay. Ziko kwa mtandao. Okay. Yeah. 
Uh, alafu pia umekutana na mwaniki, umeza kufanya nyimbo na ye. Uh, nyimbo zile na ningependa labda uziongelee kidogo zime uh, kupitia kwa mwaniki mwenyewe na kufanya nyimbo na ye. Level yako ya kimziki imefika, ime, umeyona kiendelea vipi? Uh, level yangu ya mziki naona, yani naona inendelea kupanda kwa kuandika mziki na kutoa message kwa sababu wakati nilianza ingawaje nilikuwa na kipao unajua lakini kama mtu mtu mwenye anakuelekeza hauwezi ah, hauwezi lakini ukipata mtu mwenye anaweza kukuelekeza so unaweza toa unaweza toa ngoma ambayo inaweza kuguza mtu na message okay yeah. okay kwako uh, mziki unajua kuna wakati ulikuwa unafanya secular kuna wakati ulikuja ukafanya gospel sasa unafanya gospel full time labda yeah okay na wewe mbona unafanya gospel? Mziki, mi nafanya mziki kwa sababu ya kutaka ku mtu na kuambia mtu kuwa God is like Mungu ako hai. Na kufanya mziki, yes of course unajua mtu ukifanya mziki una expect pesa. Kwa sababu uwezi fanya kitu bila pesa. Mziki uwezi enda kwa studio ufanye bila pesa. So lakini pesa, zi, pesa, pesa ni badai. Kwa sababu kwa sezu kituwa mziki, unatuwa mziki ili isaidia mtu. Labda, unaweza sasa kama niseme example. Kama vile nilitua wimbe nye netuwa handu wa nerere. Ahia tulitua nae. Uh, tulitua vile, ili, vile ilitoka, tuka release. Nikapata jama mungina na nipigia simu na nembia, eh hii wimbo, handu wa nerere. Nimekumbuka sana mahali nimetoka. Acha Mungu wenyewe acha acha nitetee. So akaniambia eh, jaseja thanks sana kwa kutoa hiyo message. So nikaona nyimbo si si, si pesa ama si nini. But ni ile tu ya kujituma upate angalau upate mapato na ufanye bless mtu. Okay. Hiyo tu yani. Kwa hivyo idea ni nani alikuwa nayo? Ni wewe ulikuwa na idea ya mziki ama ni Eric Monika alikuwa na hiyo idea? Ah uh, idea mimi sikuwa na idea. Mm-hmm. Ya, yeah, misi kuwa na idea but uh, Najua kama mtu anataka kukuinua Na ni msani mkubwa na haya anataka Na haya anataka ufike mahali a, Mahali hako ili muwe level moja Lazima hata kusaidia So mini likuwa na idea tafauti Lakini ya kanembia pana ah, Tuimbe hivi So nami Nami nikaona ni sawa Nikaona tukwanza vile ya lisema ya idea Nikaona iyo iko sawa sana okay. Ya nikaona ni kama labda Kuna lengo flani Yeah. Okay. Kwa hivyo uh, labda kwa mziki kufikia sahizi Mziki umekufanyia kitu kipi kizuri kwa maisha yako uh, Labda sio pesa ama ni pesa Kitu ambacho kwa mziki wako umeona ambacho kime change maisha yako uh, Mziki ya ujanifanyia, ujanifanyia kitu chochote Wala miya ujanilipa kitu chochote But I'm expecting kuwa utalipa with it, with the time kwa sababu ukifanya mziki, uweze fanya mziki wanza kukulipa pap ah itabidi usubiri so mziki kivi yangu mimi nikiimba unani bless me mwenyewe unanipa moyo okay. ya yeah, unani unanikumbusha mahali nimetoka so mahali nimefika na mahali nilikuwa kwa saizi naona kama mziki ni kama utanipeleka mbali okay. ya yeah. okay. labda um, ningependa uzungumzie najua kwamba Eric Mwaniki ni mtu mbaju amba ameku, ameshika, amekushika mkono kwa fika mahali mefika. Labda unajua kuna si watu wengi ambao wanafanya hivi. Labda. Kuna pale nje, labda sijui kama umeoi taka mtu fulani ya kushike mkono, haka, haka dinda ama haka kata, hadi wakati ukafikia Mwaniki. Sijui kama experience ya kumeza kuwa. Ah, hizo ni chali jizo ziku. Wasanini wengi sana. Ndumane ilisama mara ya kwanza hakuna mtu, hakuna msani yote mkubwa enye mungu wa mimsaidia. Anaweza shika msani mungine. Yani sijui, sijui sasa, yani siyele, mimi kwa hiki tuwe inji enye tuko na mwaniki, mi siyelewi, siyelewi vizuri na sijui vizuri. Kwa sababu, wasanini wengi. Nimeongea na wasani wengi sana. Wengine wana kwamba pesa, wengine wana kwambia nipatie 60 na hauna. Wengine wana kwambia leta 50, leta 40. So, Inakuanga hivyo ni wingi, ya yeah, ni wingi, ambao suwezi itaja, ya yeah, but ni wingi, ya. Yeah. Kwa hivyo uwezi itaja kwenye, kwenye. Ha, suwezi itaja, suwezi itaja, mina jijulia tu. Ok, yeah. labda inaku, inakufanya, inakutia moyo kivipi la, kwa sababu ya hizo challenge ambao zumezipata? Ah, mina ni, yani ni hile sasa unajua mtu wakikwambia hivyo inakutia moyo kuwa one day, one, one day wantamu utafika kwa sababu. Kitu chenye na mini, mungu yupo. Ukijiamini utafika 
hasa vile nilijamii nikasema one day one time nitakutana na Mwanika so ile kitu ilitimia ile ndoto ilitimia so kitu chochote mtu akikufanya hivyo usiwe na yani usiwe na ile ya kujiweka eti hautaweza unajua labda unajua mtu akikuona anaona labda akikuja kukuinua utamshinda so mtu akikufanya hivyo usione mbaya kwa sababu bado utafika okay yeah Go. Aya, thank you. Ningependa uongele hii studio kwa sababu mimi nimekuja huku nikakupata kwenye hii studio. Labda utuambie hii studio inaitwaje, unapatikanaje hapa, nani ana own hii studio na kazi gani inafanyika hapa. Wewe kibinafsi umeweza kufanya kazi gani na ngapi kwenye hii studio labda? Ah, uh, hii studio hapa mali tuko ni office ya Kinya Music. Kinya inamaanisha Kisi and Yamira. Ah, uh, Monique is the our president, acha nimuita our president mwenye amesimamia Nyamira na kisi na tukuna vice president inatoka Nyamira. So hapa e studio tumefanyia kazi mingi sana. He lifted in studio ambayo ime, inatoa vitu quality ambavyo uh, watu wana, wameanza ku, 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 kuvipenda sana na, inaku, na inainua vipaji. Na mwimbaji yote mwenye anakuja hapo mwenye kuna kipaji lazima lazima ashikwe mkono na Uh, yaani ashike mkono ashikwe mkono akishikwa mkono ndio naye afike mahali anataka okay yeah thank you mmekaa hapa kwenye studio ama mmeweza kumuleza kufungua hizi ofisi na mmekaa hapa kwa muda kama upi hivi uh, tumekaa hapa karibu miezi nne karibu miezi nne ama miezi tatu nikikumbuka vizuri Yeah. Miezi nne miezi tatu. Okay. Mm. Thank you very much. Tukienda kumalizia labda uh, jaseja. Sijui kama kuna jambo ungependa kutuambia lakini ningependa kuuliza viwango vyako in future kwa miaka miwili mitatu ilio inayokuja ungependa kufika level gani kimziki na kuimbaji wako wa nyimbo za njili. Uh, kimziki kwa safari ya muziki mimi ningependa yani niwe niwe msanii mkubwa. Niwe msanii ambaye anasikika aya mwenye anatoa message kwa watu mwenye ana bless watu na malengo yangu mimi kwa sababu mimi najua nimepitia changamoto sana mingi uh, kwa wale wasanii wenye wajiwezi nami nami niko na haja ya kusaidia hata mmoja wawili hiyo ndio haja yangu sana okay yeah. kama kuna jambo ungependa kuambia yule mtazamaji pale uh, labda kuna kitu ambacho we ungeweza kumwambia uh, ili naye iweze kumtia moyo na kitu ambacho labda sijauliza unaweza ku clarify pale uh, ku, kwenye kwenye television yetu ya Nel Stories TV na kila mtu aweze kukusikia na aweze kutazama yeah kitu mimi yenye ningesema ni ile uh, nyimbo zangu ukizitaka mimi unazipata Jaseja Music Facebook ni Jaseja Jazz uh, sikiza t- sikiza code nimeka huko kwa u- uh, YouTube So unaweza subscribe, ushare kwa marafiki, u like and then mtashukuru uh, sana kwa sababu unajua bila nyinyi hatuwezi. So nyinyi ni watu wa maana sana na nimeshukuru sana. Alafu niseme nini tena? Labda kumtia moyo yule ambaye anakutazama pale. Uh, aha, sasa <coughs> mwenye anantazama tu yani. Ni ile nasema kila kitu lazima utaweza but like, lakini ukiwa na Mungu na uwe na imani utafika bora wewe usi, yani usijiue moyo na unaweza pata mtu mwenye anakuambia hautaweza kwa hii dunia hakuna mtu mwenye awezi labda tunakuanga na evil, evil minds it it nikianza nitaweza kweli unaanza kujishuku hapana wewe anza safari ukianza safari utafika ya yeah, utafika hiyo ndio mimi naweza kutia moyo kuwa ukianza kitu wewe endelea tu. Kunga tumekuwa tukipiga story na mwimbaji ambaye anachipuka haraka sana. Anatia bidii sana kwa kazi ambayo anaifanya. Nimemshukuru kwa sababu ya ametukubalia tukaweza kupiga story na ye. Uh, na amesema kwamba kuna watu ambao wameweza kumshikilia kafika mahali alipo na pia tujifunze kushikilia wengine ambao tuki, tuki, pia sisi waweze kuwa baraka kwetu kwa hivyo nafunga kama bado hauja subscribe consider subscribing kisha siku nyingine tunapoenda kaka hizi story zetu uweze kuwa kwanza kuzipata nashukuru sana until next time bye bye